நாலு படம் எடுத்தோடனே நிறைய பேசுகிறாங்களாம் இப்போ நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க ஒரு படம் எடுக்கலனால நான் நிறைய பேசுவேன் நான் ஏன்னா எனக்கு பிரச்சனை என்னுடைய பிறப்பு என்னுடைய பிறப்புலேருந்து இறப்பு வரைக்கும் எனக்கு பிரச்சனை நான் சுடுகாடில் போய்ட்டு தூங்குற வரைக்கும் எனக்கு பிரச்சனை இருக்குது தன்னுடைய சாதி பெருமைகளை சுயசாதி கேவலத்தை பேசிட்டு அங்கே உட்காந்துருப்பானுங்க நாங்கள் ஆண்ட பரம்பரையில் வந்தோம் நோண்ட பரம்பரையில் நோண்டிக்கிட்டு இருக்கோம்னு சொல்லுவானுங்க அந்த வார்த்தை சொன்னாலே கெத்தேருது இல்லை இல்லை அதாவது தீவிரமாக சொல்லணும் இப்போல்லாம் இன்றைக்கி வந்து நான் என்னுடைய ட்விட்டரில் வந்து இந்தியாவின் தேசிய தந்தை புரட்சியாளர் அம்பேத்கர்னு போட்டேன் எல்லாரும் எழுதுங்க இந்தியாவின் தேசிய தந்தை அம்பேத்கர் மட்டும்தான் வேறு யாருமே கிடையாது சும்மா இந்த கடை வாங்கி இன்னொரு தலைவர் பேர் போகிறது எல்லாரும் எழுதுவோம் இங்கேருந்து போகிறவங்க எல்லாருமே என்ன பண்ணுவோன்னா இந்தியாவின் தேச தந்தை புரட்சியாளர் பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் மட்டும்தான் வேறு யாருமே கிடையாது ஏன் அதை சொல்கிறேன்னா வந்து ஒன்னே சொன்னோடனே வந்து நிறைய பேர் கேட்பாங்க இவர் மகாத்மா காந்தி தானே அப்படின்னு சொல்லி கிடையாது அம்பேத்கர் தான் இந்த மனித குலத்தினுடைய மாண்பை நிமிடத்துக்கு நிமிடம் பேசினவர் சமூகத்தங்க சமூகங்களுடைய ஒற்றுமை பற்றி நிமிடத்துக்கு நிமிடம் பேசிய மாபெரும் பெரும் ஆசா அதாவது என்ன வார்த்தை சொல்கிறனே தெரில சக்திதாச ஐயாவை இன்றைக்கி அவங்க மனைவி இருந்ததுனால சந்திக்க போனேன் அழகாரு மனைவி சத்ததுக்காக அழவே இல்லை அவர் அவர் கண்ணிலேருந்து கண்ணீர் ஊற்றிட்டே இருக்கு அவர் பார்த்தோன்னே ரொம்ப பதட்டமாகுது ஏன் ஆகணும் அது ஏதோ ஒரு நைட்டில் தன்னுடைய மக்களுக்காக வழக்கு வாதாடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக கல்லெறியப்பட்டு அந்த கல் அந்த கல் வந்து வீட்டுக்குள்ளே விழுந்தோம் அமைதியாக உட்காந்துருந்தார்ல புரட்சியாளர் அவருடைய நீச்சு தான் அந்த கண்ணீர் அது இன்னும் தொடர்ந்துக்கிட்டே இருக்கு எவ்வளோ இலக்கியங்கள் படைச்சாச்சு எவ்வளோ விஷயங்கள் இங்கே நடந்துட்டு இருக்குது தொடர்ந்து இப்போ திரைப்படங்களும் எடுத்துட்டோம் நாலு படம் எடுத்தோடனே நிறைய பேசுகிறாங்களாம் இப்போ நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க ஒரு படம் எடுக்கலனால நான் நிறைய பேசுவேன் நான் படமே எடுக்கலனால பேசுவேன் ஏன்னா எனக்கு பிரச்சனை என்னுடைய பிறப்பு என்னுடைய பிறப்புலேருந்து இறப்பு வரைக்கும் எனக்கு பிரச்சனை நான் சுடுகாடில் போய்ட்டு தூங்குற வரைக்கும் எனக்கு பிரச்சனை இருக்கு என் பின்னாடி சுற்றிட்டே இருக்கு ஜாதி நான் அதை ஒட்ட வெட்டணும்னு நினைக்கிறேன் நான் அந்த ஜாதி உன்னுடைய ஒரு கெட்ட ஆத்மாவிலேருந்து வந்துட்டு இருக்காது அதை நான் ஒட்ட வெட்டணும்னு நினைக்கிறேன் நான் டைரெக்ட் படம் பண் படம் பண்ணான்னா படம் பண்ணா கட்டினா என் உயிர் இருக்கிற வரைக்கும் அந்த சாதிக்கு எதிராக நான் பேசிக்கிட்டு தான் இருப்பேன் ஒரு நாலு படம் பண்ணதுனால நான் பேசலாம் கிடையாது ஏன்னா என்னுடைய முன்னோர்கள் அப்படி என்னோட ஐயா அப்படி என்னுடைய அண்ணன்கள் அப்படி யாரும் எங் யோசிச்சு பாருங்க எங்கேயாவது ஒரு கூட்டம் போட்டு மக்கள் ஒன்னா இருக்கணும்னு சொல்லி யாராவது பேசிட்டு இருப்பாங்களே இந்த மாதிரி வந்து ஒரு தலைவருடைய மீட்டிங்கில் போயிட்டு யாராவது வந்து தன்னுடைய சாதி பெருமைகளை சுயசாதி கேவலத்தை பேசிட்டு அங்கே உட்காந்துருப்பானுங்க நாங்கள் ஆண்ட பரம்பரையில் வந்தோம் நோண்ட பரம்பரையில் நோண்டிக்கிட்டு இருக்கோம்னு சொல்லுவானுங்க இங்கே தான் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் வழி வந்த பிள்ளைகள் தான் ஒற்றுமை பற்றி பேசிட்டு இருக்குது மனித குலத்தோட ஒற்றுமை பற்றி பேசிட்டு இருக்குது வேற எங்க பேசுவாங்க எனக்கு நம்முடைய திருமண நிகழ்வுல இருந்து எல்லா இடத்துலையுமே வந்து கொடுக்குற அந்த என்ன சொல்றது பரிசு பொருள்ல வந்து ஒற்றுமையை பத்தி பேசுவோம் சமூக ஒற்றுமையை பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம் சாதியை ஏற்ற தழ்வை நீக்கிறத பத்தி பேசிட்டு இருப்போம் எவ்வளவு அதாவது எல்லாரும் ஒன்னா இருக்கணும் ஒன்னா இருக்கணும் பேசுறதுனாலேயே இது ஒரு பிரச்சனையா அப்படின்றது எனக்கு தெரியவே இல்லை அது எப்ப இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்க போறோன்றது தெரியல புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான மனநிலை எது தரப்புல இருந்து ஏன் உண்டாக்காம இருக்கிறாங்கன்றது தான் பெரிய பிரச்சனையா இருக்குது இங்க மக்கள் ஒன்னா இருக்கக்கூடாதுன்னு தான் பயங்கரமா டிசைட் பண்ணி ஒர்க் பண்றான் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் வந்து கிட்டத்தட்ட நாலாயிரம் சாதிகள் இருக்கிற பட்டியல் என்ன சமூகத்தை ஒரு எஸ் என்ற ஒரு பட்டியலுக்குள்ள கொண்டு வந்தாரு இங்க ஒவ்வொரு ஜாதியா பிரிஞ்சுனுக்கிறான் இன்னைக்கு தமிழகத்தில் இருக்கிற எழுபத்தி ரெண்டு சாதிகள் உட்பிரிவுகள் ஒவ்வொன்றா பிரிஞ்சிட்டு இருக்குது இந்திய அளவில் எல்லா சாதியும் ஒவ்வொன்றா பிரிச்சுட்டு இருக்கிறான் அவர் அரும் பாடுபட்டு பட்டியல் இனத்தை வந்து எஸ்சி ஷெடியூல் காஸ்ட்னு சொல்லிட்டு ஒரு அட்டவணைக்குள்ளே கொண்டு வந்த அந்த மகான் எங்க இன்னைக்கு வந்து ஒவ்வொரு சாதியும் வந்து உற்சாதியில் வந்து உடச்சி நீ பட்டியல் இனத்துலேருந்து நீ இப்படி இருக்கிற நீ இப்படி இருக்கிற நீ இந்த மாதிரி இருக்கிற இவன் இவனுக்கு மேலே நீ அவனுக்கு மேலே நீ அவனை ஒன்றும் கிடையாது எவ்வளவு முரண்பாட்டு விஷயங்களை நமக்குள்ள சொல்லி நம்முடைய ஒற்றுமைகளை உடைச்சு 
இவ்வளோ தூரம் உடச்சி காலி பண்ணதுனால தான் இன்றைக்கி வந்து சங்கர் படுகொலை செஞ்சதுக்கப்புறம் நம்மளால் ஒன்றும் பண்ண முடியல கோகுல்ராஜ் படுகொலை செஞ்சதை நிரூபிக்கப்பட்டும் ஒன்றால் பண்ண முடியல இன்றைக்கி வந்து நந்தி சுவாதி வந்து படுகொலையும் நடந்து முடிஞ்சிச்சு இப்போ வந்து தருமபுரியில் ஒரு குழந்தை வந்து சூசைட் பண்ணிக்கணும் டீச்சர் திட்டினாங்கன்னு சொல்லிட்டு அப்போ நமக்கு யார் ஆதரவாக இருக்கிறது யார் ஆதரவாக இல்லை எப்போ நம்ம நம்ம யோசிக்க போகிறோம் புரட்சியாளர் வந்து அரசியல் அதிகாரம் தான் மக்களுக்கான விடுதலைன்னு சொல்கிற அரசியல் அதிகாரம் நமக்கு கிடைச்சதா இல்லையா கிடைச்ச அரசியல் அதிகாரம் எதன் வழியாக நம்ம வந்து காப்பாற்றிட்ருக்குறோம் இல்லை அந்த அரசியல் அதிகாரத்தை நம்ம எப்படி வந்து மக்களுக்கு சர்வீஸ் பண்ணுறோம் அதை வச்சுட்டு கிட்டத்தட்ட வந்து தமிழகத்தில் பட்டியலின சமூக எம்எல்ஏக்கள் எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க எம்பிக்கள் எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க இத்தனை பேரும் சேர்ந்து ஏன் குறைந்தபட்சம் நந்தி சுவாதி படுகொலைக்கு கண்டன குரலை எழுப்பல நீ இருக்கிற கட்சி உன்னை பேச வைக்காது அட்லீஸ்ட் நீ யாரால் அனுப்பப்பட்டையோ அந்த மக்களுக்கு திருப்பி ஒரு வார்த்தை உன்னால் பேச முடியல அப்புறம் நீ எதுக்கு நீ பட்டியலின சமூகத்திலேருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு தலைவராக எம்எல்ஏ எம்பி நீ ஏன் ஆவர ஏன் இது வரைக்கும் நீ பேசல நீ அப்போ உன் கட்சி உன்னை தடுக்குதா உன்னை பட்டியலின சமூகத்துக்கு சார்பாக நீ பேசக்கூடாதுன்னு உன் கட்சி உன்னை தடுக்குதா அப்போ உன் கட்சி தடுக்குனா உன் கட்சியில் நில் பொது வேட்பாளர்னு ஜெயிச்சு நீ உள்ள போ நீ எதுக்கு பட்டியலின சமூக தனி இடஒதுக்கீடுல கிடைக்கிற அந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கிட்டு உள்ள போயிட்டு ஏன் இந்த மக்களை பத்தி பேசுறதுக்கு உனக்கு எந்த அருகுதையும் இல்லாம இருக்கிற நீ நான் கேள்வி கேட்பேன் நீ பதில் சொல்லி ஆகணும் இங்க இருக்கிற ஒவ்வொரு பட்டியலின எம்எல்ஏக்களும் எம்பிகளுக்கும் பதில் சொல்லி ஆகணும் நீ யார் சாப்பிட போற நான் ஓட்டு போட்டு தானே நீ உள்ள போற நீ தனி தொகுதியில ஓட்டு போல உள்ள போயிருப்பேன் நீ பொது தொகுதி பொது தகுதியில யாரு ஓட்டு போட்டு நீ எத்தனை பேர் ஜெயிச்சு உள்ள போனீங்க உங்களுக்கு எப்ப கோபம் வரப்போகுது நீங்க எப்ப இந்த சமூகத்துக்காக வந்து திரும்பி சர்வீஸ் பண்ண போறீங்க பேச போறீங்க அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் ஓட்டே போட கூடாது எதுல பொது தேர்தலில் ஓட்டு போட்டுக்கலாம் பிரச்சனை இல்லை தனி தொகுதியில் ஓட்டே போட கூடாது அதுவும் தனி தொகுதியில் வந்து இந்த கட்சி சார்பாக நிற்கிறவங்களும் ஓட்டே போடுது ஏன் எத்தனை தலித் அமைப்புகள் இருக்குது இங்கே ஏன் பிஎஸ்பி இல்லையா விடுதலை சேர்த்துக்கள் இல்லையா புரட்சி பாரதம் இல்லையா எக்கச்சக்க இந்திய குடிசை கட்சி இல்லையா எல்லாத்துக்கும் ஓட்டு போடுவோம் நம்ம நமக்காக பேசுகிறவங்க நம்ம ஓட்டு போடுவோம் ஏன் மற்றவங்க ஏன் ஓட்டு போடணும் நம்ம மற்ற கட்சி சார்பாக நிற்கிற எந்த பட்டியலின எம்எல்ஏக்களும் ஓட்டே போடக்கூடாதுங்க முடிவு எடுப்போம் ஏன்னா இவ்வளவு தூரம் இவ்வளவு கடந்து வந்த பிறகு பேசாம அமைதியா இருக்கணும்னா அவனுக்கே நம்ம ஓட்டு போடணும் ஓட்டு எவ்வளவு பெரிய உரிமை நமக்கு இன்னும் எத்தனை காலம் வந்து யாராருக்கோ ஓட்டு போட்டு நம்ம உரிமைகளை பற்றி கூட பேச தெரியாத ஒருத்தனுக்கு ஓட்டு போட்டு நம்ம என்ன சாதிக்க போறோம் இப்ப எம்பி எலெக்ஷன் வந்துருதுல கிட்ட வந்துருச்சு இப்ப என்ன பண்ண போறீங்க திருப்பி அந்த எம்பி ஏழு தொகுதிகளுக்கு தனி தொகுதிகளுக்கு அவங்களை ஓட்டு போட்டு நீங்க பாராளுமன்றத்துக்கு அனுப்பிங்க அங்க போயிட்டு ஒரு வார்த்தை பேச மாட்டாங்க எடுப்போம் இத்தனை ஆண்டு காலம் வந்து எவ்வளவு பேர் வந்திருக்கிறாங்க எவ்வளவு பேர் வந்து போயிருக்கிறாங்க என்ன பண்ணிருக்கிறாங்க எடுப்போம் உங்களுடைய குறைந்தபட்ச நியாயம் எனக்கு தேவையே இல்லை உங்களுடைய குறைந்தபட்ச நடவடிக்கை எனக்கு தேவையே இல்லை பட்டியலின சமூகத்துக்காக நீ பேசினா உன்னை கட்சியை விட்டு தூக்குவானா தூக்கிட்டு போட்டா நீ வெளியே வா உன்னை ஜெயிக்க வைக்கிறோம் ஓட்டோடைய மதிப்பை நம்ம என்னைக்குமே இழந்துட்டோம் ஓட்டு உரிமை மட்டும் இல்லைன்னா நினைச்சு பாருங்க அண்ணன் சொன்னார்ல காலில் விழுறோம் ஓட்டுக்காக வந்து ஓட்டு உரிமை இல்லைன்னா நீங்களாம் என்ன ஆயிருப்பீங்க நம்மலாம் என்ன ஆயிருப்போம் எவனாவது சரிக்குள்ள காலத்தை வச்சுருப்பானா ஓட்டு உரிமை இல்லைன்னா ஓட்டு உரிமை இல்லைன்னா நான் ஒரு கிட்ட ஏழு கடல் தானே என்னைக்கும் தூய்மை போட்டுருப்பான் நம்மளாம் மனுஷனே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அவன் எழுதிட்டுருப்பான் இவர்கள் மனித பிறவி அற்றவர்கள் வர்ணத்தில் அடங்காத பஞ்சமர்கள் சொல்கிறாள் இவர்கள் மனித பிறவியில் அற்றவர்கள் இவர்கள் வந்து இவங்க கூட பேசுறது பழகிறது கூட தவிர அவளை கொண்டு போடன்னு சொல்லியிருப்பான் ஓட்டு உரிமை மட்டும்தான் உன்ன மனிதனா திருப்பி 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 உன்ன மனிதனா ஆக்கிட்டே இருக்கு அவன் வரான் அவன் காலில் வரான் வருஷத்துக்கு ஒரு மணியாவது வந்து காலில் வரான் அவங்ககிட்ட அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு மணியாவது வந்து காலில் வரான்ல அப்ப காலில் நீ என்ன பார்க்கணும் டே என் ஓட்டு உன்னை காலில் உழைக்கிறது இல்லை எனக்கு நீ வேலை செய்யடான்னு சொல்லிட்டு நீ டிமாண்ட் பண்ணல நீ ஒரு ஓட்டு போறல்ல இன்னும் எத்தனை படுகொலைகள் நடக்கும் நம்ம வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்க போறோம் குறைந்தபட்சம் அரசியல் உரிமை இத்தனை எம்எல்ஏக்கள் எம்பிக்கள் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு அதிகாரம் ரொம்ப ஜனநாயக ரீதியாக அரசு ஆணைப்படி இவ்வளவு பவர் நம்மக்கிட்ட இருக்குது ஆனால் இந்த பவரை
சர்வீஸ் பண்ணாத எம்எல்ஏக்கள் வந்து ரிசைன் பண்ணணுமா இல்லையா அதுக்கு நம்ம எருக்கு நெருக்கடி கொடுக்கணுமா இல்லையா நம்ம ஏன் அவங்கள பற்றி கவலைப்பட மாட்டோம் ஏன் நம்ம ஆள்னா விட்டுணுமா அவங்களே எல்லாம் ஏன் அவங்க பட்டியலின சமூகத்துலேருந்து வெளியே போனதுனால இந்த சம மற்றவங்க வந்து வேலை செய்யலன்னு கேட்குறீங்கள மற்ற வந்து கட்சி தலைவர்கள் வந்து இந்த இதுக்கு வந்து கண்டனம் தெரிவிக்கலன்னு சொல்லிட்டு கவலைப்படுறோம் நான் நானும் கவலைப்படுறேன் எல்லாரும் கவலைப்படுறோம் இந்த நந்திஸ் படுகொலைக்கு வந்து யாருமே கண்டனம் தெரிவிக்கலைங்க எந்த கட்சி தலைவரும் கண்டனம் தெரிவிக்கல தலித் அமைப்புகள் தவிர முற்போக்கு அமைப்பு கம்யூனிஸ்ட் அமைப்புகள் தவிர வேறு யாருமே வந்து இதை வந்து பேசவே இல்லை இங்கே மிகப்பெரிய வந்து திராவிட முன்னேற்ற கழகங்கள் இருக்குது அதிமுக இருக்குது எல்லாமே இருக்குது ஏன் வந்து அவங்களுக்கு இது ஒரு கொலையாகவே தெரியல எப்போ கொலையாக தெரியும் அவங்களுக்கு ஏன் அந்த கொலையாக தெரியலன்னோடனே வந்து அங்கே இருக்கிற தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட எம்எல்ஏக்கள் சின்ன அழுத்தம் கொடுத்துருக்கலாம்ல இல்லையே அப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம் எனக்கு தெரியல நீங்க தயவு செஞ்சு இதை வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணுங்க ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் போட்டோம் அது உன்னுடைய பிரச்சனையை பத்தி பேச தெரியாத குறைந்தபட்சம் உன்னு உங்க வீட்டுல இருந்து உன் குடும்பத்துல இருந்து போறவன் கூட உன் பிரச்சனையை பேசலன்னா அவனை நீ எதுக்கு தேர்ந்தெடுக்கணும் அவர்களை நீங்க தேர்ந்தெடுக்கணும் தேவையே இல்லையே பட்டியலின சமூகத்தின் வாய்ப்பை பயன்படுத்தி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒருவன் பட்டியலின சமூகத்துக்காக சமத்துடைய பிரச்சனைக்காக பிரச்சனை இல்லாது குறைந்தபட்சம் ஆதரவை தெரிவிக்காத ஒருத்தனுக்கு வந்து நம்ம ஓட்டு போட வேண்டியது அவசியமா இல்லை இனிமேல்ட்டு பட்டியலின சமூகத்தை இதோட பிரச்சனையை பேசுகிறவர்கள் வந்து நம்ம அனுப்புவோம் இருபத்தி இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதியில் வேலை செய்வேனா குறைந்தபட்சம் தனி தொகுதியில் மட்டும் வேலை செய்வோம் இந்த பாராளுமன்ற தொகுதிக்கு ஏழு தனி தொகுதியில் மட்டும் வேலை செய்வோம் ஏழு தனி தொகுதியில் எந்த பட்டியலின சம அதாவது என்ன சொல்றது எந்த தலித் அமைப்புகள் நின்றாலும் அவங்களுக்கு நம்ம வந்து தேர்ந்தெடுப்போம் இவங்களுக்குள்ள ஒரு கூட்டணியை உருவாக்குவோம் எதுக்கு பிரிச்சு நிற்கணும் ஏழு தொகுதி ஏழு கட்சி ஒவ்வொரு இடத்துல நிக்கட்டும் ஏழு கட்சிக்காரன் ஏழு ஏழு தொகுதியில வேலை செய்யலாம் ஏழு பேர் உள்ள போறாங்களா அந்த ஏழு பேர் டெஃபினட்டா பேசிதானே ஆகணும் அப்ப நம்ம ஈஸியா கேள்வி கேட்க முடியல அவன் சொல்லும் அல்ல நீ வந்து திமுக காரன் இல்ல நீ அதிமுக காரன் இல்ல என்ன கேள்வி கேட்க முடியாது எவனும் சொல்ல முடியாது இல்ல அப்ப நான் சொல்லும் இல்ல டே நீ பட்டியல சமூகத்தில் இருந்து இங்க இருக்க தனி தொகுதி உரிமை மூலமா நீ வந்து உள்ள போயிருக்கிற நான் ஓட்டு போட்டு தான் நீ உள்ள போயிருக்க நீ எனக்காக பேசி ஆகணும் நான் கேட்பேன்ல அப்ப எனக்கான உரிமை அங்க இருக்குது இல்ல ஏன் நம்மளால இது பண்ண முடியாத அது முடியல அப்ப எல்லாம் இப்ப இன்னில இருந்து வேலை செய்யுங்க பட்டியலின சமூகத்தை சேர்ந்த தலித் அமைப்புகளை எல்லாரும் ஒன்று உரடியில் கொண்டு வருவோம் எவங்கிட்டும் போய் நிக்க வேணாம் இதுக்கப்புறம் ஏன் நம்ம போய் நிக்கணும் தோத்தாலும் பரவாயில்ல ஜெயிச்சாலும் பரவாயில்ல நிற்போம் எல்லாரும் ஒன்று சேர்ப்போம் ஏழு தொகுதியில் ஏழு அண்ணன்களை நிற்க வைப்போம் ஏழு அண்ணன்களே ஜெயிக்க வைப்போம் இதே வேலை செய்யலாம் இது வந்து நமக்கு கண்ணுக்கு தெரிந்த மிக முக்கியமான வேலையா எனக்கு தெரியுது ஈஸியான வெற்றி வாய்ப்பை பெறக்கூடிய ஒரு வேலையா எனக்கு தெரியுது இதே நம்மளால செய்ய முடியாது அனுப்புவோம் பாராளுமன்றம் அனுப்புவோம் அனுப்பலாமா ஜெய்பேன் எனக்கு கிடைக்கிற ஒவ்வொரு வாய்ப்பையும் நான் ஜெய்பம் சொல்வதற்காக பயன்படுத்திக் கொள்வேன் நீங்களும் பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் மகிழ்ச்சி ஜெய்பம் நிறைய வீடியோஸ்க்காக ஐபிசி தமிழ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நாங்க போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவையும் நீங்க மிஸ் பண்ணாம பாக்கணுமா அப்போ கீழே இருக்க பெல் பட்டனை மறக்காம கிளிக் பண்ணுங்க